Ni asubuhi ya Novemba 18 mwaka 2023. Tayari wataalamu wako kazini kuanza kukusanya data katika sakafu ya bahari. Huu ukiwa ni mradi wa heshima bahari unaosimamiwa na asasi ya uwezeshaji Tanzania yani Asuta na kufadhiliwa na serikali ya Marekani yani USAID. Hii ni makala fupi ya siku tano za kwanza katika kazi hii ya kusanyaji data katika sakafu ya bahari ambako kazi ilianza katika mwalo wa Ununio jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Ben Mitimingi. Baada ya timu ya wataalamu kupokea mafunzo maalum siku ya Novemba 15 na 16 2023 Maeneo ya Sinza na Kondochi jijini Dar es Salaam Novemba 18 mwaka 2023 wataalamu wote pamoja na wasimamizi wao walikutana katika mwalo wa Ununio tayari kuanza kazi kulingana na mafunzo waliyopokea Kwanza kukawa na shughuli ya ugawaji na upangaji wa rasilimali vifaa kazi kama vile kamera viuma vya kutosa baharini jaketi za usalama na mahitaji mengine ya safari baharini. Baada ya hapo, kiongozi anayeratibu shughuli zote za ukusanyaji data baharini kwa mradi huu wa heshima bahari, Barakaeli Matulu, akakusanya timu nzima na kuipa maelekezo ya mwisho kabla ya kuingia baharini kuanza kazi. Mara oida kufika, taingia kwenye maji. Leo tunapiga ukanda wa Mweni kuja mpaka huku Ununio. Baada ya maelekezo hayo, afisa uvuvi wa wilaya Kinondoni akapata nafasi ya kuzungumza na timu ya wataalamu na kuonesha baraka za serikali katika kazi inayokwenda kufanywa na timu ya wataalamu. Kwa majina mimi naitwa Godfrey Constantine Mbroso. Mimi ni afisa uvuvi wa Manispaa ya Kinondoni. Na hapa leo mlipokuja katika mwalo wa Ununio ndani ya Manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo mimi kama afisa uvuvi nawakaribisha sana katika Manispaa ya Kinondoni na tuko pamoja tutatoa ushirikiano unaotakiwa ili kuweza kufanikisha zoezi letu. Karibuni sana. Safari ikaanza kuingia baharini. Tayari kutafuta pointi za maeneo ya kupiga picha sakafu ya bahari kupitia vifaa maalum. Wakati wote wa safari watu watatu walikuwa muhimu zaidi ili kufikia pointi lengo kupiga picha. Wa kwanza ni nahodha mkuu ambaye yeye ndiye anaendesha boti iliyobeba wataalamu lakini wa pili ni nahodha msaidizi ambaye yeye anamsaidia nahodha mkuu kujua hali ya mawimbi na ukaribu wa miamba ili kuongeza mwendo kupunguza ama kukwepa maeneo yenye miamba na watatu ni mtaalamu anayesoma ramani inayoelekeza mahali penye pointi za kupiga picha Hao wote wakikamilisha majukumu yao na kufika kwenye pointi husika na hodha hutia nanga na wataalamu huanza kazi ya maandalizi kushusha chuma kilichobeba kamera ili kupiga picha sakafu ya baharini. Msoma ramani hutaja namba ya eneo husika mfano 640A ambapo katika kila eneo moja hutakiwa kuchukuliwa pointi tatu yani A, B na C kisha kuingia kwenye namba ya eneo lingine. Baada ya msoma ramani kutaja namba ya eneo, namba hiyo huandikwa kwenye kibao maalum. Na baada ya hapo, kibao hicho chenye namba hupigwa picha kwenye kamera inayoshushwa baharini na kisha chuma chenye kamera hushushwa baharini kuchukua picha na kurudishwa juu kwa ajili ya kukamilisha ujazaji wa taarifa za eneo hilo. Leo kidogo 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 hapo hapo. Ingia ndani, ingia ndani. Hapo 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 hapo. 
No kidogo. Mdogo mdogo zima kabisa. Ha enough. Ameshika hapa. Liko amepata ngapi? Iko hapa. Kabla ya kuondoka eneo hilo, mmoja wa wataalamu hujaza taarifa za eneo kwa mtandao ambapo huweka taarifa kama jina la mtafiti, eneo kulikofanyika utafiti, kina cha maji katika eneo hilo na kadhalika. Baada ya hapo safari huendelea katika pointi nyingine na kazi huendelea kama kawaida. Wakati mwingine hali ya hewa hubadilika katikati ya safari. Na kwa sababu hiyo wengine hujikuta wakiteswa na hali hiyo kwa kuhisi kichefuchefu na kutapika ama kupatwa na usingizi usio wa kawaida ama kuishiwa nguvu. Lakini hayo yote hayasimamishi kazi. Shughuli huendelea mpaka kukamilike kwa idadi ya pointi zilizokusudiwa kwa siku hiyo. Ukizingatia wataalamu na manahodha katika eneo la bahari hueleza kuwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa na mtu kujisikia vibaya kuwa ni mambo ya kawaida ambayo ndani ya muda mfupi ama ndani ya siku chache huzoeleka na watu kuendelea na majukumu kama kawaida. Jioni hurejea ufukweni na kukabidhi taarifa ya kila timu iliyokuwa baharini juu ya mafanikio ama changamoto katika siku hiyo. Uh, upande wetu changamoto ya kwanza kwanza tumefanya point 13. 13 pointi mbili tumeziacha zilikuwa moja ilikuwa juu ya mwamba nyingine ilikuwa nje kabisa bichi ufukwe maji hapa mpaka kwa hiyo tusingeza kwenda kwa e, changamoto nyingine ni kwamba kobo kuna wakati ilikuwa nafungua kufanya kazi yani ilikuwa kuna juu maeneo ya fungua sini network ilikuwa hamna kabisa kwa hiyo kufunguka ilikuwa juu nadhani yangalio uwezekano na namna ambavyo hiyo app inaweza kufanya kazi offline alafu kitu kingine ah uh, kwa captain ndo maraki ya kwanza nadhani kesho ameona kazi inavyokwenda ya kutupa tuna tuko naye karibu tunaelekeza fanya hivi fanya hivi ila tunaamini kesho tutafanya vizuri zaidi ya tulivyofanya leo Wataalamu hupiga kambi katika makazi ya kukodi katika eneo jirani na bahari. Kisha siku inayofuata, kazi huendelea katika pointi zinazofuata. Ingawa kazi hii kuna wakati huonekana kuwa ni ngumu, lakini haizuii wataalamu kucheka ama kutaniana wakati wa safari baharini. Wakati mwingine mafuta huisha katikati ya safari. Na nahodha hulazimika kujaza mengine kutoka katika akiba ambayo huhifadhiwa katika madumu maalum na safari huendelea. Kwa sababu bahari ni eneo lenye shughuli nyingi pia wakati mwingine timu ya wataalamu hukutana na wavuvi safarini na hapo kusalimiana kwa upendo na kusaidiana vitu kama maji ya kunywa na wakati mwingine wavuvi kutoa zawadi ya samaki kwa wataalamu na baada ya hapo safari huendelea kuna wakati wataalamu walifika maeneo yenye kina kirefu zaidi kiasi cha kutokuwa salama kushusha kamera na hivyo eneo hilo huandikwa taarifa zake tu pasipo kupiga picha sakafu ya bahari na safari huendelea katika pointi nyingine na inapofika jioni hurejea tena ufukweni kwa ajili ya kutoa taarifa ya mwenendo wa kazi kwa kiongozi lakini pia timu ya wachakata data kufanya kazi taarifa za picha 
kutoka baharini. My name is Irene and um, I was among the um, the data collectors today and today it was more of teamwork everybody participated well and um, and more of this clean uh, the captain was so cooperative and all the team was cooperative we helped each other for instance there's a time where I wasn't feeling well and I got uh, cooperation from my friends and uh, from my from my colleagues and um, yeah we were uh, we, we did uh, 20 points and I think that's a good start <laughs> Helen. Ah, uh, chipu ya roi kufu ngumu kidogo, nzuri kidogo. Ah, uh, kusahau moja. The first kwa siku ya kwanza leo ndo tumeanza kutumia kobo ambayo ya sim. Mwanzo ndo tunatumia GPS na kuandika kwenye screen uh, sheet. Kobo itusumbua kidogo ambayo tulipewa point kama 30, tukafanya point 13 ambazo ziko sahihi, point 2 zilikuwa nchi kavu. Kwa nchi kumina chano tuzishindo kwa sababu moja. Sababu ya kwanza mdo likuwa umeisha na kubo likuwa mtandao unasumbwa. Jina angu na ito Godfrey Anton Kafanga. Watu walikuwa na vibe kubwa sana na kufanya kazi. Na kila mtu walitaka kubusa kila kitu ambacho kilichukuwemo kwenye kazi. Kwa kwa ufupi, yani watu wamefuraia kazi. Kwa majina na ito Benjamin Andrew Mpinga, ni mwana science katika timu ya utafiti wa bahari. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu ambaye anatujalia siku kwa siku tunaingia kwenye maji na kutoka salama. Lakini kitu cha pili ni shukuru timu ambayo tupo nayo ambayo kwa ushirikiano na jitiada tunaenda na kutekeleza majukumu ambayo yapo mbele yetu ya siku kwa siku. Jambo la tatu ni uzoefu. Uzoefu wa maji unabadilika siku kwa siku hususan ni katika utafiti mambo yanabadilika kila nyakati. Lakini hasa katika nafasi ambayo naifanya ya kuongoza chombo kuingia kwenye maeneo yote ya utafiti kuna experience mpya ambayo unaipata. Si sawa na iliyopita. Lakini tuna vifaa ambavyo vinatusaidia sana kutuongoza lakini pia tumejengewa uwezo kabla ya kuanza ishuhuli. Hivyo uzoefu ni mzuri japo zipo changamoto chache lakini hizo changamoto zote ni katika hali ya kuijua na kutambua tabia za bahari. Naitwa Omari Ujulunguiza ni ni team leader wa wa, wa team namba 3 kwa kile ninamshukuru Mungu kwa kwa uwezo wake na nguvu zake kwa sababu swala bahari ni mtambuka na bahari haina haina mtu kwamba huyu ana uzoefu au shezo ya bahari bahari inabadilika muda wote lakini kulingana na team ambao tuko nao tunapata ushirikiano pia napata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa ndugu zangu tunafanya kazi vizuri tunashirikiana vizuri kwa sababu kuna mwingine anakuwa upande wa navigation mwingine upande wa kamera mwingine upande wa kuvuta sababu tunatumia kamera kifaa kamera kamera inabidi ende paka chini ienda chini pelekeni uwezo wa kukivuta kuja juu kwa hiyo vyote hivyo ni ushirikiano mkubwa sana ambao kila mmoja anaonyesha katika timu na ndio maana mpaka sasa tupo katika sehemu kama hapa tupo buyuni na kote kote huko tumeweza kushirikiana pamoja na changamoto nyingi na changamoto kadhaa ambazo tunazotana nazo za bahari kuchafuka kwa nini lakini Mungu Mungu ni mwema tunaweza kuendelea kazi vizuri kwa majina anaitwa Joyce Rafaeli na tokea tafiri nafanya kazi tafiri lakini niko hapa pamoja na, na nimeungana na timu ya Suta kwa ajili ya kufanya hii project ya uh, kufanya survey kwenye basic environment uh, niko kwenye upande wa uchakataji wa data na uh, tuko hapa kwa ajili ya kuanalyze data ambazo zimechukuliwa baharini kwa majina naitwa B Atuganile Malambugi mimi ni mtafiti kwenye masuala ya uvuvi pamoja na mazingira ya bahari. Na, kwa sasa nashiriki katika hii kazi ya Benthic Ecological Survey. So, Tunafanya kwa kushirikiana na Asuta, Tafiri, Udism, IMS, taasisi zote tunashirikiana kufanya utafiti wa hali ya mazingira ya bahari. Na kwa sasa mimi nipo katika timu inayojihusisha na kuchakata data. Uh, kazi yetu kubwa uh, baada ya timu ambayo imeenda kuchukua picha ambayo iko baharini sasa tunaisubiri na 
katika jioni tunawakea na kuchukua vifaa ambavyo walikuwa wakifanyia kazi hasa kamera ambapo tunazichukua memory card kutoka kwenye kamera tunaziweka kwenye kompyuta ili kuanza kuangalia namna ambavyo kazi nzima ya upigaji picha katika sakafu ya bali umefanyika Aa, cha kwanza tunaziangalia kama zile taratibu zote zimefanyika kwa sababu tunachukua picha tatu katika point kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ni kwanza kuangalia kama kweli zile triplicates yani uh, sub point tatu zimechukuliwa katika kila point zikisha tukisha fanya fanya kuangalia pia tunaanza kuangalia ubora wa picha namna ambavyo picha zinaonekana kwa siku hiyo Uh, hatutaki kuwa na mlundukano wa kazi nyingi tunazifanya kuhakikisha ndani ya siku hiyo tumeweza kuangalia nini kimefanyika ili kama kuna mrejesho wa namna ya kuboresha zaidi katika uchukaji wa picha tuweze kuwaelekeza wahusika kwenye timu husika waweze kuboresha zaidi uh, tunashukuru mchakato unaenda vizuri picha nyingi ambazo tunazitazama ziko vizuri na picha ni nyingi Uh, kama nilivyosema kwanza tunaangalia picha uh, baada ya kuangalia tunachagua picha moja nzuri ambayo imefika chini ya sakafu imeweza kupik, kupiga au kuchukua hali ya mazingira katika ile sakafu ya bahari baada ya kuchukua zile picha tunaziweka kwa pamoja katika timu tofauti tofauti na tunaweza kutolea maelezo ni kama preliminary information tu ambazo baada ya hapo zitaendelea kuchakatwa zaidi lakini kwa sasa kazi kubwa ni hiyo na tunaendelea na mchakato wa kuendelea kufanya analysis baada ya kuweza kuchambua picha ambazo ni bora hivi ndivyo zilivyohitimika siku tano za kwanza katika shughuli ya kusanyaji data kwenye sakafu ya bahari ambapo shughuli ilianzia mwalo ununio jijini Dar es Salaam kazi hii inatarajiwa kufanyika kwa siku zisizopungua thelathini katika maeneo mbalimbali ndani ya bahari ya Hindi. Mimi naitwa Ben Mitimingi. Endelea kufuatilia Asuta. Asuta USID